ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം അഗെയിൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് വാവ് മൈ നെയിം ഇസ് നിഷാദ് ലെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണിത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടായിരിക്കും ലെറ്റില്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇല്ല അത്രമാത്രം നമ്മൾ ലെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സെൻറ്റൻസുകൾ പറയാറുണ്ട് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും അപ്പോൾ എന്താണ് ലെറ്റ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുക അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മൾ ലെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണ നമുക്ക് പോകാം നമുക്ക് പോകാം എന്നൊരാൾ പറയണം അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെറ്റസ് ഗോ എന്നാണ് പറയുക ലെറ്റസ് ഗോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും ലെറ്റ്സ് ഗോ അല്ലേ ലെറ്റസ് ഗോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ഗോ എന്നോ പറയും അപ്പോൾ അവിടെ അത് എന്താണ് നമ്മളൊരു സജഷൻ പറയാണ് നമ്മളൊരു നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയണം നമുക്ക് പോകാം എന്നുള്ളൊരു സജഷനായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലെറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ വി അല്ല പറയുക ലെറ്റ് വി എന്നല്ല പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് വി എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല ആ ലെറ്റ് വി എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും അസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ലെറ്റ് അസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ലെറ്റ് ഐ എന്നല്ല പറയുക ലെറ്റ് മീ എന്നാണ് പറയുക ഐ ആണ് മീ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതുപോലെ ലെറ്റ് ദേ എന്നല്ല പറയുക ലെറ്റ് ദം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രനൗണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലെറ്റ് എസ് ഗോ നമുക്ക് പോകാം എന്നുള്ള ഒരു 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 സജഷൻ പോലെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ അസ് എന്നോ മീ എന്നോ ദം എന്നോ ഹർ എന്നോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രനൗണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാം യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസുകൾ ചെയ്യാം ഇനി എന്തിനൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു സജഷൻ നമ്മൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലെറ്റ് ഉപയോഗിക്കും സജഷന് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെർമിഷൻ പെർമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അനുവാദം അതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലെറ്റ് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അനുവദിക്കുക ഒരാളോട് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്തോട്ടെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ലെറ്റ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇപ്പോൾ ലെറ്റ് മീ ഗോ ലെറ്റ് മീ അവിടെ ലെറ്റിന് ശേഷം മീ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലെറ്റ് മീ ഗോ എന്താണ് ലെറ്റ് മീ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പോയാലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ ഒരു ഒരു യൂസ് ആണ് എന്ത് ലെറ്റ് മീ ഗോ ശ്രദ്ധിക്കണം ലെറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഏതാണ് മീ ആണ് കേട്ടോ ലെറ്റ് ഐ അല്ല ലെറ്റ് മീ ഗോ ഇനി അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ലെറ്റ് എസ് ഡു ഇറ്റ് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് അസ് ലെറ്റ് എസ് ഡു ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് നമ്മൾ സ്പോക്കണിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുക ലെറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക ലെറ്റ് അസ് എന്നൊന്നും പറയില്ല സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് നമ്മളൊരു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളൊരു ഒരു സജഷൻ ആയിട്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് എന്ത് ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് നമുക്കത് ചെയ്താലോ ചെയ്യാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് പിസ കഴിച്ചാലോ നമുക്ക് പിസ കഴിച്ചാലോ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെറ്റ്സ് അല്ലേ ലെറ്റ്സ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഹാവ് എന്ന് പറയാം സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് പിസ
ബി അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനടി പറയേണ്ടത് ലെറ്റസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് കാണാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ലെറ്റ് സി വാട്ട്സ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് സി ലെറ്റ് സി ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ലെറ്റ് സി ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യം തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനവധി സെൻറ്റൻസുകൾ പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെറ്റിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നന്നായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ കൂടി നോക്കാം നിങ്ങൾ പറയണേ അവർ വരട്ടെ അവർ വരട്ടെ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു സമ്മതമാണ് അല്ലേ നമ്മളൊരു അലോവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ അവർ വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വന്നോട്ടെ ഇത് നമ്മൾ പറയണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയാം ലെറ്റ് ദം അവരാണ് അല്ലേ സോ ലെറ്റ് ദം കം ലെറ്റ് ദം കം അവർ വരട്ടെ ലെറ്റ് ദം കം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തോട്ടെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം ലെറ്റ് ദം ഡു ഇറ്റ് അവരത് ചെയ്യട്ടെ ലെറ്റ് ദം ഡു ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ ലെറ്റ് ദം വർക്ക് വെൽ അവർ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യട്ടെ എങ്ങനെ പറയാം എല്ലാവരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എവ്രി വൺ എന്നാണ് പറയാം സോ ലെറ്റ് എവ്രി വൺ ലെറ്റ് എവ്രി വൺ ഡു ഇറ്റ് ലെറ്റ് എവ്രി വൺ ഡു ഇറ്റ് ആരെങ്കിലും നമ്മളാദ്യം വിളിക്കട്ടെ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം ഇതേ ഒരു ലെറ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം ആരെങ്കിലും നമ്മളാദ്യം വിളിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ പറയാം ലെറ്റ് സം വൺ ആരെങ്കിലും അല്ലെ ലെറ്റ് സം വൺ കോൾ അസ് ഫസ്റ്റ് Let someone call us first. അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് സംബഡി കോൾ അസ് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ നേരത്തെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതങ്ങനെ ആവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ ആ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ പറയാം ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ വാട്ട്സ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇനി നിങ്ങൾ പറയാണ് അവൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ അവൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ അവൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ അവൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയാം അവളാണ് ലെറ്റ് ഹെർ ലെറ്റ് ഹെർ വർക്ക് ഫ്രീലി ലെറ്റ് ഹെർ വർക്ക് ഫ്രീലി അവൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ ലെറ്റ് ഹെർ വർക്ക് ഫ്രീലി ഇനി നമ്മൾ ഈ അനുവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അനുവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മലയാളം സെൻറ്റൻസ് പറയാണ് അവർ നമ്മളെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ പറയാം അവർ നമ്മളെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എങ്ങനെ പറയും they want they want want എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ നോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ they want let us let they want let us enter the campus എന്ന് പറയാം പറയാം they want let us enter the campus campus ലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ അവർ നമ്മളെ അനുവദിക്കില്ല last sentence നമ്മൾ ഇതിൽ ആരെയും ഇടപെടാൻ അനുവദിക്കില്ല അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ ഇതിൽ ആരെയും ഇടപെടാൻ അനുവദിക്കില്ല വി വോണ്ട് വി വോണ്ട് ലെറ്റ് എനി വോൺ ഇൻ്റർഫിയർ ഇൻ ദിസ് വി വോണ്ട് ലെറ്റ് എനി വോൺ ഇൻ്റർഫിയർ ഇൻ ദിസ് വി വോണ്ട് ലെറ്റ് എനി വോൺ ഇൻ്റർഫിയർ ഇൻ ദിസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ലെറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലെവലിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ടൈം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം സോ അൽ സി യു സോൺ വിത്ത് അനദർ ഗുഡ് ടോപ്പിക് ടിൽ ദെൻ ബ